Hola, hola a todos. Todos los miembros de la comunidad de conciencia mundial, hermanos y hermanas, Hun Yuan Ling Tong a todos. Os amo. La conciencia Min Jue hace que nos amemos entre nosotros mutuamente. Send good information to each other. Que nos enviemos buena información entre nosotros. From a heart deep inside, y ahora nos enviamos buena información entre nosotros desde la profundidad de nuestro corazón. To each other. Y enviamos buenos deseos entre nosotros. Yeah. Sí. Recordamos que siempre necesitamos permanecer en un estado minyue de paz y desde este estado siempre vamos a esparcir amor, vamos a esparcir y a repartir buena información. A nosotros mismos, a nuestro propio cuerpo también, a los miembros de nuestra familia y a todos, y a todo. Si siempre lo hacemos así, si siempre funcionamos de esta manera, de manera gradual, nuestra conciencia cada vez se va a hacer más pura y más estable. Nuestra conciencia y nuestro chi cada vez va a ser más positivo también. Hasta, hasta que todo ello se convierte en un nuevo estilo de vida. Y entonces vas a ver y vas a sentir que tu vida habrá cambiado completamente. Cuando decimos, de repente... Regresamos a nuestra conciencia más pura y todas las fijaciones del mundo exterior desaparecen. Solo cuando regresamos a nuestra fuente interna, a nuestra conciencia Ming Yue, entonces podemos decir que nos hemos convertido en nuestros pro nuestro propio maestro. Y entonces podemos decidir podemos decidir enviar y usar buena información para manejar nuestra propia vida y también la del mundo, la de nuestro alrededor. Si nos perdemos a nosotros mismos, nos quedamos fijados en distintas cosas externas. Entonces vamos a tener miedo y preocupaciones. Y eso es lo que vamos a estar esparciendo. Vamos a estar enviando así información negativa. Así que Primero de todo, necesitamos regresar a, a nuestro yo verdadero, a uno mismo. Y regresar a nuestra conciencia pura y pacífica. Ming Jue. Mm. 
Sí, cuando decimos, mm", de repente, vemos que nuestra conciencia está claramente en el momento presente. En nuestro curso de un año de Minjue Kung Fu, que ya empezó, y que ya culminamos el primer módulo de práctica. Vimos en este módulo que principalmente practicamos la completud. La completud Mingyue. Yo espero que todos hayan podido experimentar esta hermosa completud. Y si eso lo hacemos bastante a menudo, de manera natural vamos a acabar eh, entrando y viviendo en un estado muy pacífico. Y nuestra vida va a ser, estar muy equilibrada, en muy buen equilibrio, en muy buen balance. Y ahora os pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestra práctica? Primero, yo creo que voy a preguntar que alguien comparta su experiencia. ¿Quién quiere compartir? Compartid, compartid vuestra experiencia. Compartid vuestra hermosa información para que así pues animéis a otros a practicar. Quien quiera compartir, por favor, que abra el micrófono. Ah, yo quiero compartir algo. Es Eric. Lo primero que quiero decir es sobre mi sí, sobre mi perro y mi jardín de rosas. Es una cosa que me pasó el año pasado en el curso. Entonces, entonces este año lo que hice al principio fue enviar chi a las rosas. Y, y yo dije, bueno, voy a, voy a ver qué pasa. Y, y resulta de que, de que, por ejemplo, ahora este año el, el jardín está lleno de rosas hermosísimas y mi perro no se las está cargando porque normalmente se las cargaba. La otra experiencia que quiero compartir es sobre mi jefe. Mi jefe realmente es una persona muy ansiosa y es un poco mm, agresivo cuando él te pide algo. Y a veces tiene la capacidad de llevarme a una posición incorrecta. Y un día yo le dije, mira, tú eres realmente un gran tipo y te amo. Por eso trabajo contigo. Y eso le chicateó, le choqueó, le bloqueó. Y entonces yo le repetí, yo te amo y por eso yo trabajo contigo. Y él me dijo, no, no te entiendo. Y yo le dije, no te preocupes, jaola, le dije. Y después de unas semanas, él había cambiado completamente. Ahora me siento muy cómodo en mi trabajo, no tengo ninguna presión. 
y los pensamientos que yo solía tener de enfado, me siento mucho más calmado, más libre. Y ahora digo, jaula, y simplemente desde mi mente digo, jaula y te amo. Y esa es la experiencia. Muchísimas gracias. Y, y lo último que quiero compartir es que he empezado a tocar la guitarra. Entonces, quizás la próxima vez voy a hacer algo en ese sentido. Y el maestro Boy dice, bueno, quizás la próxima vez vas a tocar la, la guitarra en la fiesta. <risa> Porque si hacemos fiestas, Minjo, estáis todos invitados. Tenemos una fiesta el día 7. El maestro Guaya dice que es maravilloso que cuando nuestro interior cambia, entonces es posible de cambiar nuestros pensamientos. Y podemos dar a los otros buena información desde lo más profundo de nuestro corazón. Mira, normalmente, cuando otras personas um, te afectan, uh, actúan como un detonante para ti y empiezan a afectarte, entonces en tu interior a veces lo que pasa es que empiezas a luchar. Porque tú te has hecho un yo muy potente y entonces en tu, en tu yo potente dices, no me gustas y te odio y lucho contra ti. Y eso es una, un patrón antiguo. Realmente me gustaría deciros que eso es un patrón realmente estúpido. Especialmente eso nos sucede en la familia. O, o, por ejemplo, con nuestros compañeros, nuestro esposo, nuestra mujer. Cuando ellos, por ejemplo, hacen algo que nos afecta, ¿no? que actúa como un entendente, a veces decimos, ah, te odio. Y es como, y entonces lo que sucede es como si dos rocas chocaran. Es como también, realmente, como si fueran dos huevos, dos huevos que, pa, muy duros, que, plan, chucan contra ellos. Y te vas, y haciéndolo así, te vas a herir a ti mismo y a los demás. Y si tú cada vez estás más duro, el otro va a estar más duro. Y cada vez les vais a pegar o pensar o, o insultar más duro. La, la, ducha, la lucha cada vez va a ser más dura. Pero que si con la práctica vamos cambiando y cuando la otra persona actúa como un detonante y te, 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 te ataca de manera muy dura y tú eres como agua y entonces el otro no va a tener ningún problema, va a ser como oh, ha chocado contra el agua. Entonces, ah, wow, no hay problema. Entonces, si además... Uh, y eres como ese agua, ¿no? Que dice, te amo. Si tú eres como el agua. Y dices, ah, te amo. Y, en, y entonces, toda esa dureza del otro va a ser derretida. Y en la familia deberíamos actuar así. Normalmente, cuando hay una persona que que hiere a otro. Entonces, las, una, una emoción que surge es la de, la de que te sabe mal. Porque dices, si te dices, yo realmente no quiero actuar así, no quiero hablar así, yo no quiero luchar con nadie o insultar a nadie. Especialmente a los miembros de mi familia. Yo quiero tener una buena relación con mi marido, con mi madre, con mis hijos. Pero, wow, les he herido, herido. Y eso sucede porque funcionamos yendo los unos contra los otros. Pero ahora cuando practicamos Min Jui, vamos... Mm, 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 siempre tenemos una experiencia con nuestro interior en nuestro interior. Y entonces las relaciones cambian desde tu interior. 
no estás esperando a que los demás cambien, sino tu interior cambia. Y quizás los otros actúen como un detonante, pero tú en tu interior sonríes y piensas, yo te amo, yo te amo y te mantiene, eso te mantiene en paz. Y desde tu interior esto empieza a funcionar así. Y esta nueva actitud crea un nuevo estado. Y si tú puedes cambiar tu reacción, tu mente, todo va a poder cambiar. Tu familia, las relaciones con tu familia, con tu jefe, con tus amigos. Yo sé que hay muchas personas que ya han cambiado sus relaciones con su marido, con sus hijos, con sus, con sus amigos. Y realmente han podido acabar entablando muy buenas relaciones con ellas. Muchas gracias, Eric. Hola. Muy bien. ¿Hay alguien más que quiera compartir? Que quiera compartir esta hermosa información. Seguro que tenéis buena información para compartir. Hola. Uy, hola. <risa> eh, a mí me gustaría. Ay, espera, que nos hemos juntado dos. Yo estaba esperando con mucha ilusión empezar el, eh, el curso este año y el año pasado yo hice todas las sesiones que hiciste libre para pre prepararme para este año y debido al, a cantar mm, mm, en combinación con los movimientos a mí me viene dolor de cabeza y ahora también me sucede que tengo dolores de cabeza cuando lo hago sin movimientos. Incluso cuando escucho las, las sesiones grabadas o lo hago en directo. Y yo creo que estoy haciendo algo que no está bien. Y no sé, te lo estoy preguntando, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Mira, no es que estés haciendo nada mal. Primero tienes que pensar que no hay problema. Cuando tú dices, mm", cuando lo digas con menos intención, no vas. Tienes que decir mm", como un juego. No te enfoques demasiado en la cabeza. Tú ya sabes. Simplemente lo único que tienes que hacer que a veces es saber que está ahí y ya está, nada más. Y entonces lleva tu conciencia al Tantin inferior, al interior del palacio Mingmen. Vas allí al palacio Mingmen y dices, mm, en el interior del palacio Mingmen, eso va a hacer que tu chi baje allí. Y entonces esa reacción de chi que tienes en la cabeza va a desaparecer. Y te puedes enfocar, enfócate en el tantien inferior. Y, y es importante que la, la intención no sea tan fuerte. Claro, para cada persona es un poco distinto. Para algunas personas tienen una, la energía en los tres tiantes está más equilibrada. Y cuando dicen, mm, no hay ningún tipo de reacción. O también puede haber otra razón en tu caso, que seas de muy sensible. Y simplemente vas a la cabeza y entonces la, la energía va, va súper, súper a la cabeza. Y entonces eso afecta muchísimo a tu sistema nervioso central. Así que no te enfoques demasiado. Muy ligero. Una, una intención muy ligera, no muy fuerte. Y tráelo hacia abajo. Ve a tu tanti en el inferior. Quizás hay otras personas 
que quizás han tenido reacciones similares. Y si, simplemente necesitamos traer la conciencia al tantien inferior y, y relajamos cada vez más la conciencia. Y sí, sí, y el doctor Pang también decía, usa tu sonrisa interior, sonríe más. Hola. Muchas gracias. Hola. Que Laura, tenemos un problema, no va a poder ser posible, porque resulta de que el maestro Wei se oye súper flojito y si no pongo los, los altavoces a tope, no se oye nada. No va a poder ser hoy, cariño. Es muy fuerte. Tengo los... Esto es súper a tope. Si no, no se puede oír. ¿Hay alguien más que quiera compartir? Lo voy a intentar, ¿vale? A ver qué pasa. Hello, teacher Wei, can you hear me? The problem is that, is that I cannot hear you. No, imposible. Es que... Yeah, I look different because I dye my hair. <risa> dice, me veo diferente, ¿no? Dice, yo me veo diferente porque eh, me he cambiado el color de mi pelo. Ahora soy un nuevo dibujo, una nueva, una, soy una nueva invención y me lo paso muy bien. Oh, dice, y el maestro Wei dice, oh, pareces más joven, cada vez te ves más y más joven. Like sí, sí, dice, claro, gracias a todas las invenciones como, como teñirme el pelo. Bueno, yo quiero eh, compartir una cosa, una historia. Yo quería compartir una cosa okay? distinta. ¿Puedo? Dice, sí, por favor, Gretel. I started, uh, with another instructor. Yo empecé con otro instructor durante el, el tiempo de la, del coronavirus y cuando yo empecé las Sunday, prácticas in the park nearby, en el parque, en un parque que está cerca like de casa, that, porque, practice, porque así podíamos continuar better, nuestra práctica, porque en esa época estaba rooms, prohibido. So we did it así que lo hicimos fuera. And it's so wonderful what is going on there. Y, y es tan maravilloso lo que sucede allí. Somos casi 10 personas, en nuestra mayoría mujeres. Y al principio, cuando empezamos en septiembre, habían algunas mujeres que estaban muy tristes, deprimidas. That we can gather every week in the park and y yo decía hoy, soy tan feliz que nos podemos reunir en el parque. But now, since May, Pero ahora, already, desde mayo, really algunas de estas mujeres he visto so que han entrado en su poder y veo y es tan maravilloso observar, observar que algunas de ellas han tomado <laughs> unas decisiones muy potentes. And then now, lately, y últimamente, week, en las últimas semanas, park, public, estamos en el parque y and, pasan por allí autobuses. Um, now, two weeks in a row, y dos, durante dos semanas se, seguidas hay personas distintas que han ido pasando the, y se paran. Y, y, y ves so we open up to them and que, que hay personas them que and, se paran y nos miran, ¿no? Y entonces nosotros nos hemos abierto y nos hemos abierto a que entren en la práctica. Y hay personas que están entrando y están cambiando y estamos, y estamos practicando el estado ja, 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 ja 
<risa> Dice, es lo único que yo sé hacer, ¿eh? <risa> crear el estado jajaja. Ja, ja. Y yo, yo quería compartir esto, porque está tan bien como, como todo va evolucionando. Simplemente con un pequeño esfuerzo, el esfuerzo es tan pequeño y se ven cambios tan grandes. Está muy bien. Muchas gracias por dejarme compartir. Y el maestro Wei dice, ah, gracias, Greta. Yo siempre pienso que es la naturaleza. Es que es como una pequeña comunidad, dice Maestro Wei. Dice, sí, yo es lo que yo he pensado, dice Gretel. Simplemente vamos fuera, bajo los árboles, en el parque. Y resulta que somos dos instructores, nos vamos intercambiando y vamos haciendo y tal, sin ningún tipo de presión, sin ninguna presión. Greta, puedo ver que en tu interior ha habido muchísimos cambios. Gracias a ti, maestro Wei, y gracias a la comunidad, y gracias a la práctica diaria. Dice, sí, es verdad, he cambiado. ¿Puedes, ¿Quieres compartir algo sobre ti, ti misma? <risa> Eso ya es más difícil. Hay algunos uh, apegos grandes en mi vida. Y estoy sintiendo como estoy dejándolos ir, pero, estoy dejándolos ir, pero aún estoy en proceso. Y tengo aún dificultades para hablar sobre ello, no sé por qué. ¿Me entiendes? Dice, sí, claro, te entiende, te entiendo. Muy bien. Todos vamos a enviar buena información. Hola. Por favor. Alexandra. ¿Quieres compartir algo, Alexandra? Hola. Sí. Sí, quiero compartir una cosa. Si tú puedes traducir. Primero quiero dar las gracias. Quiero compartir una cosa. Disculpame con el sonido. Continúa el problema. Bueno, nos mantenemos en el estado Ming Yue. Ella tiene una gratitud muy grande para compartir, pero bueno, parece que hay algún problema técnico. ¿Es que tú me entiendes? Sí, yo te entiendo, pero yo entiendo a Larsen. Sí, vemos que no. Ayer con el grupo francés nos compartió una evolución muy bonita y a ver si hoy la quiere compartir. 
Je voudrais partager. <risa> bueno, su compartir tiene eco. ¿Será por algo? <risa> Sí, sí, es que la tecnología tiene esto. Yo voy a partager par rapport <risa> a la Dice, oye, es una catástrofe, dice. Se catástrofe. <risa> Yo voy a compartir la relación con mi madre. Ha cambiado tanto. Perdí a mi padre y fue muy difícil. Y a chaque fois que ce jeu l'appelle tous les soirs et à chaque fois que c'est elle qui m'appelait, j'étais, j'avais mal au ventre, j'avais tout de suite une réaction de peur. Yo, uh, bueno, entonces, pues uh, estuve con mi madre, me quedé con mi madre y siempre tuve problemas de estómago con ella. Y empecé a usar mi Y cuando, por ejemplo, cogía el teléfono, ¿no? Y era el teléfono de mi madre, veía el nombre de mi madre, empezaba a enviar buena información desde el estado de Minjue. Porque necesitaba cambiar esa relación con ella. Y ahora sé que eso era mi ego. Pero ahora, como, es como ahora lo que hay es como una indiferencia, pero no, es, no hay una distancia, pero es una distancia amorosa, hay amor en esa distancia. Y es, y es tan sencillo tener este amor sin estar apegado, ¿no? Sin estar con ese apego tan fuerte. Y por eso quiero darte las gracias porque eso ha sido a través de la práctica. Minjue, y te quiero dar las gracias desde lo más profundo de mi corazón. Ah, muy bien, dice Maestro Wei. Gracias. Hola. Muy bien. Muchas gracias a todos. Ahora vamos a practicar un poquito. Vamos a practicar todos juntos. En nuestro curso Minjue Kung Fu, Primero, primero necesitamos practicar nuestra conciencia y después con la conciencia 
Una vez que llegamos a la conciencia, practicamos con el cuerpo, con, practicamos con el chi del cuerpo. If you want to really make si tú a quieres realmente balanced, harmonious, tener un cuerpo de chi armonioso y balanceado, equilibrado. Primero hay que ir a tener una conciencia en equilibrio. Si nuestra conciencia no está en paz, no podemos controlar nuestras emociones. Y entonces, nunca podemos practicar bien nuestro chi. Quizás en un... Quizás en un, en un corto periodo de tiempo podemos practicar con el chi, el chi, vemos que el chi fluye bien y nos sentimos muy bien, muy cómodos. Pero el nivel de conciencia bajo siempre va a crear problemas. Y esto significa que, que en el nivel bajo de conciencia hay conflictos en su interior. Y eso siempre va a traer problemas a nivel de chi va a crear disturbios va a crear líos a nivel de chi bloqueos y eso va a acabar creando problemas corporales problemas de salud física y esa es la razón por la que en nuestro curso Kung Fu Minjue enfatizamos tanto en la práctica de la conciencia. Así que yo espero que todos podáis tener la habilidad de delegar a manejar y a tener una conciencia pacífica, muy en paz. Siempre, siempre cuida el estado de tu conciencia. Y la conciencia siempre va a estar ajustándose a sí misma para estar siempre en un estado de paz. Y si tú no te quedas fijado en, fijo en otra persona, en otras personas en el mundo externo y material, poco a poco tu conciencia de manera natural va a llegar a un estado muy pacífico, muy apacible. Y entonces, cuando llegáis a ese estado de conciencia pacífico, vais a estar siempre Okay. Funcionando desde este estado, lo vais a Now, mantener más tiempo y lo vais a mejorar cada vez más y más. Ahora vamos a poner todo esto en práctica. Ahora todos cerramos los ojos. Y sentimos como la conciencia regresa a sí misma. Y no le da bola a nada más. No, no mira, no está por nada más, solo por sí misma. Como si hubieras olvidado todo. Y parece como si todo haya desaparecido. Todas 
Todas las cosas, el mundo material han desaparecido. Y tu cuerpo también ha desaparecido. Todos los seres humanos han desaparecido. Y tú eres simplemente la conciencia pura. Y no hay nada a lo que te apegues. No te apegas a nada. Y sin apegarte a nada, permaneces en este estado de conciencia. Cuando, cuando dejamos ir todos los apegos, Siente que de manera natural entras en un estado de paz muy pacífico, muy apacible. Y siente esta conciencia pacífica muy claramente. Esto es Minjue. En chino decimos... Llamamos al observador puro, a la conciencia pura. A este estado de claridad le llamamos Ming Yue. ¿Lo podéis sentir ahora? Cuando tú eres simplemente la conciencia pura en el momento presente, te vuelves, puedes sentir que estás muy en paz. ¿Lo puedes sentir? El cuerpo es muy relajado. ¿Y puedes sentir que te has liberado de todo? Simplemente estás en el momento presente. Eres libre. Y manteniendo este estado de conciencia libre, ahora pasamos a observar el cuerpo. Y cuando observamos el cuerpo, vamos transformando el cuerpo. Y ahora observamos el espacio interior de la cabeza. Y decimos sí, muy flojito. Sí. Sí. Means empty. Significa vacío. Y cuando decimos sí, sentimos como nuestra cabeza se vuelve vacía y se transforma en chi puro que se funde con el universo. Y con una sonrisa y interior nos relajamos. Abrimos, abrimos el espacio interior de la cabeza. Y este se funde con el universo. Y cada vez se vuelve más y más puro. Sí. Okay. 
Y al mismo tiempo, sentimos que el espacio interior de la cabeza está en tu minyue, en la conciencia pura. Abrimos el espacio interior de la frente. Abrimos del interior al exterior. La parte superior de la cabeza. Y se convierte en chi puro que se funde con el universo. The back side, the head. Vamos a la parte posterior de la espalda, de la cabeza y vacía. Ahora observamos las Ambos lados de la cabeza, las orejas, el interior de las orejas. Y vemos cómo se funde con el universo. Los ojos vacío. Ahora observamos el espacio de chi, de la nariz, de la boca. Chi. Ahora observamos los cerebros. Chi. En este estado infinito nos fundimos con el universo. Todo el espacio de la interior de la cabeza. En el espacio vacío del interior de la cabeza sentimos una conciencia muy pacífica e infinita. Y decimos shu flojito. Vamos diciendo shu y ese espacio cada vez se hace más fino, más sutil. Se relaja cada vez más. Todo el espacio del universo dice sí silenciosamente. Sí. Desde lo más profundo en el interior. Observamos y escuchamos el espacio infinito del universo. 
Muy, muy pacífico. Experimenta esta conciencia muy pacífica en profunda paz. Y cuando experimentas esta conciencia pura y pacífica, de manera natural, el interior de tu conciencia se equilibra, entra en balance y todo el chi de los órganos y todo el chi del cuerpo se vuelve pacífico y muy armonioso. Ahora en, siente como esta paz interior entra al espacio interior del cuello, muy profundo, y relajamos profundamente en su interior. Y ahora siente como el espacio interior del cuello se abre y se funde con el universo. Vacío. Y ahora observa el espacio interior del cuello. Observa lo cada vez más y más profundo. Profundiza más. Con una sonrisa interior hermosa, observa. El espacio interior de hombros y brazos. Obsérvalo profundamente. Sí. Obsérvalo profundo y observa como el amor Entra en estos espacios muy profundamente. Sí. Entramos en el espacio interior de los pulmones, dormidos, más no dormidos. Ahora vamos al espacio interior de los brazos y esto se abre. La conciencia pura ahora entra al espacio interior del pecho y el corazón, los pulmones, los pechos se relajan. Yes. 
Decimos Shu de manera continuada y muy flojito. Y sentimos como el espacio interior del pecho se funde con el universo. Y cada vez se hace más y más fino. Con una sonrisa interior. Sentimos como el espacio interior del pecho está muy pacífico, muy armonioso. Y cada vez observamos el espacio interior del pecho cada vez más y más profundo, vacío. Ahora sentimos el la paz interior en un estado muy armonioso en el espacio interior del pecho infinito. Observamos el espacio interior del abdomen. Sentimos como todos los órganos internos se han transformado en chi puro. Abrimos. Y el espacio interior del abdomen se funde con el universo. Todo el universo se hace cada vez más y más puro. El espacio interior del abdomen se hace cada vez más y más puro, más y más puro y se abre cada vez más.
En una sonrisa decimos estos sonidos de manera muy pacífica para crear paz interior en el tan tien inferior. Cuando experimentamos el interior del abdomen, lo experimentamos como un espacio infinito, lleno de paz. Ahora la conciencia pacífica va a través de la columna vertebral, de todo el espacio interior de la columna vertebral. Y relajamos. Sí, ahora la columna vertebral está vacía, totalmente fundida con el universo. La conciencia pacífica va al interior de las piernas. El coxis, las caderas. Las rodillas, las pantorrillas, tobillos, pies, experimenta el espacio interior de las piernas de manera muy clara. Vamos al, esp al espacio interior de las piernas, cada vez vamos más y más profundo.
Siente también como el interior de las piernas es un estado vacío de mucha paz. Y ahora en, en el espacio infinito e interior simplemente solo sientes tu conciencia y siente cómo de apacible y pura es con una pequeña sonrisa interior en el espacio interior del cuerpo de Chi decimos Chi decimos Chi y sentimos como la conciencia pura está cada vez más y más en paz Simplemente siente la conciencia pura. Siente cómo está muy pacífica en un estado de profunda paz, con una sonrisa gentil interior. Sí. En el espacio interior decimos sí, y se convierte muy equilibrado, muy armonioso. Un espacio cada vez más profundo en el interior. Este espacio interior profundo y el universo son uno. Vamos diciendo en silencio.
La paz interna se mantiene en el estado en el universo infinito y vacío. Siente como nos hemos convertido en un universo infinito, vacío, muy, muy puro y muy pacífico. Diciendo, sí, silenciosamente sentimos el, el espacio de chi puro en el interior. Sentimos este espacio de manera muy clara.
Muy bien. Siente que en esta completud infinita, pacífica y armoniosa, todo se equilibra. Nos relajamos más. Al estado de dormido, más no dormido. Y manteniéndonos en este estado, sostenemos una bola de chi. Sostenemos una bola de chi delante del cuerpo. Y vamos a sentir como esta completud pacífica se abre y se cierra. Abrimos. Sentimos el espacio interior muy profundo. Y ese espacio se abre, todo el espacio interior se abre. Y ahora lentamente, esta completud de chi pacífica eleva el chi hacia arriba. Lo llevamos por encima de la cabeza. Y vertemos el chi hacia abajo. El chi puro va a través del tantien. Superior, va a través del cuello, va a través del tanti en medio, va a través del tanti en inferior y ponemos las manos en tu chi, el ombligo. Mujeres, mano derecha tocando el ombligo, cubriendo con la izquierda. Hombres, al revés. Sentimos el espacio pacífico interior. Siente cómo respira. Muy bien, poco a poco separamos las manos, ambos lados del cuerpo y lentamente abrimos los ojos. 
Si todos permanecen y mantener este estado pacífico, observad cómo vuestra conciencia está pacífica, sin ninguna atadura y como os habéis convertido en chi, toda la integridad infinita está pacífica. Este estado puede naturalmente transformar y sanar todos tus problemas. Así que espero que todos podáis mantener este estado consciente y pacífico todos los días. Al menos, a menos que podáis algunas veces al día tener este estado profundo y pacífico. Si queréis uniros a nuestro curso Minyue, aún es posible. En el próximo mes empezamos el módulo 2 del curso Minjue Kung Fu. También podéis uniros al programa de un año. Podéis to todo esto verlo en nuestra página web y también podéis poneros en contacto con los organizadores. Okay. de distintos idiomas. Thank you, everybody. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Thank you. Thank you.